ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது டுவெல்த் பிஸ்னஸ் மேத்ஸ் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து பார்க்க போகிறோம் பிஃபோர் தட் அதனுடைய எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் வந்து இப்போது பார்க்குறோம் நவ் விசி பார்ட் நம்பர் தேர்ட்டி எயிட் லாஸ்ட் கிளாஸில் தேர்ட்டி செவன் பார்த்தா இப்போ பார்ட் நம்பர் தேர்ட்டி எயிட் இவால்வேட் இன்டெக்ரல் எக்ஸ் க்யூப் இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதனுடைய ரூல்ஸ் வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருக்கோம் இதில் வந்து எக்ஸ் பவர் எக்ஸ் க்யூப் இ பவர் எக்ஸ் இப்போ ரெண்டுமே இன்டெக்ரபிள் எக்ஸ் க்யூபையும் இன்டெக்ரபிள் பண்ணலாம் இ பவர் எக்ஸையும் இன்டெக்ரல் பண்ணலாம் போத் ஆர் இன்டெக்ரபிள் போத் ஆர் இன்டெக்ரபிள் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ நமக்கு ரூல் தேர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா போத் ஆர் இன்டெக்ரபிள் மீன்ஸ் டேக் எக்ஸ் பவன் எக்ஸ் பவர் என் வடிவத்தில் உள்ளதை யூ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கணும் இரண்டுமே நமக்கு தமிழ் மீடியத்துக்கு இதை நான் இப்போ காமிக்கிறேன் இரண்டுமே தொகையிட முடியும் எனில் ஏன்னா எக்ஸ் க்யூபையும் தொகையிட முடியும் இ பவர் எக்ஸனுடைய தொகையும் கண்டுபிடிக்க முடியும் ரெண்டுக்குமே நம்ம இது வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ எக்ஸ் பவர் என் வடிவத்தில் என்ன உள்ளதோ அது ரூல் த்ரீ படி அதை நம்ம என்னென்னு வச்சுக்கிறோம் யூ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம் அப்போ இங்கே இங்கே இருக்கு பாரு இது வந்து யூ அப்படின்னு வச்சுட்டோம் மீதி இருக்கிறது டிவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதை பெர்னாலியின் சூத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் வி கால் திஸ் எஸ் பெர்னாலிஸ் பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப்னு வச்சுட்டு யூ டேஸ் இதை நம்ம டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ யூ டேஸ் என்ன த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் யூ டபுள் டேஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் இந்த டூ சைடில் வரும் சிக்ஸ் எக்ஸ் தென் யூ ட்ரிபிள் டேஸ் சிக்ஸ் இதுக்கு மேலே கண்டுபிடிச்சினாலும் அது வேஸ்ட் அது என்ன ஆயிரும் ஜீரோ அப்படின்னு ஆயிரும் அதனால் இது வந்து நமக்கு அவசியம் இல்லை அடுத்தது இந்த பக்கம் ரிப்பீட்டட் இன்டெக்ரல் இந்த இடத்துல சக்ஸஸிவ் டெரிவேட்டிவ் அடுத்தடுத்து நம்ம வகைப்படுத்துதல் அடுத்தது இங்கே ரிப்பீட்டட் இன்டெக்ரல் அப்போ இதை இன்டெக்ரேட் பண்ணுறப்ப என்னாகும் இங்கே வேணா நீ இந்த இன்டெக்ரல் டிவின்னு வேணா ஒரு ஸ்டெப் எழுதி பார்த்துக்க இங்கே இ பவர் எக்ஸ் டி எக்ஸ் யூஸ்வலாக நம்ம இப்படி கேன்சல் பண்ணுவோம் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக இந்த வி ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் இதனுடைய இன்டெக்ரேஷன் என்ன இ பவர் எக்ஸ் தென் வி ஒன் வி ஒன்னை என்ன திரும்ப இன்டெக்ரேட் பண்ணுறோம் இன்னும் அது திரும்ப இ பவர் எக்ஸ் தான் கிடைக்கும் வி டூ இ பவர் எக்ஸ் ஸோ இப்போ இதை இதை இன்டெக்ரேட் பண்ண பண்ண திரும்ப இ பவர் எக்ஸே தான் நமக்கு கிடச்சிட்டே இருக்கும் இந்த வி ஒன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் செகண்ட் டைம் இன்டெக்ரேட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு வி கிடச்சிது ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணிவிட்டோம் அடுத்து அடுத்தடுத்த முறை சக்ஸஸிவாக நம்ம பண்ணிட்டு வரோம் அடுத்தது அந்த பெர்னாலிஸ் தீரத்தை வந்து நம்ம எழுதிக்கிறோம் சாரி ஃபார்முலா ஃபார்முலா என்ன யூவி இது வந்து பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா யூவி மைனஸ் யூ டேஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஸ் வி டூ மைனஸ் யூ ட்ரிபிள் டேஸ் வி த்ரீ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆரம்பத்தில் ப்ளஸ்ஸு அப்புறம் மைனஸ்ஸு திரும்ப ப்ளஸ்ஸு திரும்ப மைனஸ் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இந்த பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலாவில் இப்போ நீ கண்டுபிடிச்சதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூ என்ன கிடச்சது த்ரீ சாரி எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்னு வச்சுட்டோம் யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப்னு வச்சுட்டோம் வி நமக்கு என்ன கிடச்சது எல்லாமே இதில் பார்த்து எழுதுகிற அவ்வளோதான் இது எல்லாமே இதை பார்த்து எழுதி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிறத மறக்காமல் போடணும் இதில் இ பவர் எக்ஸை வந்து காமனாக எடுத்து எழுதிடும் ஸோ அடுத்தது வந்து எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டூ செவன் டூ பாயிண்ட் டூ செவனில் பார்த்தீங்கன்னா இது டூ சிக்ஸ் இங்கே ஏற்கனவே இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினது நான் டூ பாயிண்ட் டூ செவனில் மதிப்பிடுக எக்ஸ் க்யூப் லாக் எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இதில் நமக்கு ஃபார்முலா என்ன இன்டெக்ரல் யூடிவி ஈக்குவல் டு யூவி மைனஸ் இன்டெக்ரல் வி டிவி எப்போ பெர்னாலிஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பவர் என் வர்றப்போ நம்ம ரிப்பீட்டடாக அடுத்தடுத்து ஸ்டெப்ஸு போயிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி வர்றப்போ நம்ம பெர்னாலிஸ் தீரம் வந்து சாரி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் அது உனக்கு சமயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதை நீ எடுத்துக்குவேன் பை ப்ராக்டிஸ் அது உனக்கு தெரிஞ்சிடும் எப்போ பெர்னாலிஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு இப்போ அடுத்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இது என்ன ரூல்னு சொல்லி பார்க்கணும் ரூல் ஒன்னா அல்லது டூவா அடுத்தது அல்லது த்ரீயா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் நான் இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கேன் பாரு நேரடியாக இங்கே லாக் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா லாக் எக்ஸ் என்பது நேரடியாக தொகையிட இயலாத காரணத்தால் இந்த சார்பை நம்ம யூ அப்படின்னு சொல்லி வச்சிடணும் இந்த இடத்துல பாரு இங்கே எக்ஸ் க்யூப் இன்டெக்ரல் எக்ஸ் க்யூப் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முயலும் ஸோ
ஏற்கனவே நம்ம பிகினிங்லேயே சொன்ன ரூல்ஸ் இது தான் தொகையிட இயலாதது இங்கே எழுதியிருந்தோம் நினைக்கிறேன் இங்கே எழுதியிருக்க பாரு தொகையிட முடியாததை யூ என்க தொகையிட முடியும் ஆனால் எக்ஸ் பவர் என் வடிவத்தில் இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்தாலும் அதை நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் யூ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் அதாவது இரண்டு சார்பு தொகையிட முடியும் அப்போ ஒன்று இ பவர் எக்ஸும் ஒன்று எக்ஸ் பவர் என்னன்னு இருந்தால் எது எக்ஸ் பவர் என் வடிவத்தில் உள்ளதோ அதை வந்து நம்ம யூ அப்படின்னு சொல்லி வச்சிடணும் ஸோ அந்த முறைப்படி நம்ம பார்க்குறப்போ இந்த எக்ஸ் பவர் மூன்று வந்து தொகையிட முடியும் லாக் எக்ஸ் வந்து தொகையிட முடியாது அப்போ இந்த லாக் எக்ஸ் நம்ம என்னென்னு வச்சுக்கிறோம் யூ அப்படின்னு சொல்லி வச்சிடுறோம் ஸோ இந்த இடத்துல யூ ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸ்ன்னு வச்சுட்டு டிவி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூப் டிஎக்ஸ் வகையிட வகையிடனா என்னென்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் தொகையிட அப்படின்னா இன்டகிரேட் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ இதுக்கு என்ன டியூ டியூ ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸ்க்கு என்ன எழுதுவோம் ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ இதுக்கு நமக்கு இன்டகிரல் டிபி ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் ஆஃப் எக்ஸ் கியூப் டிஎக்ஸ் இது இது கேன்சல் ஆகிட்டு வி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் அது அந்த இடத்துல எழுதியிருக்கு ஸோ இங்கே நம்ம ஃபார்ம்லாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஃபார்ம்ல என்ன நமக்கு இன்டகிரல் யூடிவி ஈக்குவல் டு யூவி மைனஸ் இன்டகிரல் வி டியூ கிடைச்சது எல்லாமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க திரும்ப இந்த இடத்துல எக்ஸ் கியூப்பை திரும்ப இன்டகிரேட் பண்ணினா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் ஸோ இதில் காமனாக இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எழுதிட்டு லாக் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஸோ திஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கும் நமக்கு அதே தான் கொடுத்துருக்கு எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டூ எயிட் இந்த ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் இந்த இடத்துல டிஃப்ரென்ஷியேட்னு இருக்கும் இந்த இடத்துல இன்டகிரேட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் தேங்க்யூ